kiếm thêm vinh quang về cho chính đội tuyển của mình cũng như là bên cho Việt Nam họ đang làm một trọng trách rất lớn ở trên vai trong khi đó đối phương Ti Quan những con người mà chúng ta cũng đã rất quen mặt rồi họ đến từ khu vực Hàn Quốc hạt giống số 3 khu vực Hàn Quốc uh, trên những hình ảnh này thì các bạn có thể nhận thấy rằng màu áo của Team Flat và màu áo của T1 không quá khác biệt nhau uh. đến từ việc uh, Team Flat đã có được một mẫu thiết kế áo đấu mới dành cho những giải đấu quốc tế họ bỏ đi màu cam chết rồi họ bỏ đi màu cam của mình và thay vào đó là màu đỏ ở trên màu áo cộng với những họa tiết chống đồng trong những họa tiết rất đặc trưng của Việt Nam để nó tiếp cận được gần gãi gần gũi hơn với những bạn bè quốc tế bây giờ bây giờ nếu mà tôi có một điều ước tôi ước là phùng đăng khoa anh chàng phùng đăng khoa anh chàng trọng tài. <cười> anh chàng trọng tài đứng phía sau rất điển trai nhưng mà có thể nào lui cái bước chân của anh chàng nó sẽ khoảng 15 mét sang bên phía tim kia được hay không <cười> <cười> bởi vì à, một à, đích tâm linh hay đúng vậy một muốn đích tâm linh mọi thứ ông ra được sắp xếp rất là hoàn hảo hiện tại rồi tôi và phong là người bình luận trận này rất là ok rồi ừ. nhưng mà phùng đăng khoa là một trong những người mà có cái thành tích là đứng ở đội nào là đội nó thua <cười> và anh ta đứng đang giữ được cái cái win trick của mình một trăm phần trăm ở trong giải đấu này vậy thì ngày hôm nay team flash sẽ là những người chống chọi với rất nhiều thứ thứ nhất là họ sẽ chứng minh rằng việc những aura những vấn đề tâm linh sẽ bị gạt bỏ bởi một đội tuyển có thực sự đủ thực lực và cái thứ hai là họ cũng sẽ đối đầu với một tổ chức thể thao điện tử có lượng fan vô cùng lớn ở Việt Nam. Tôi tin chắc rằng mặc dù mặc dù Team Flash là đại diện đại diện cho Việt Nam, nhưng lượng fan của T1 ở Việt Nam không hề ít ỏi. Và ngày hôm nay họ sẽ chiến thắng, cố gắng chiến thắng bên phía T1 để khẳng định vị thế của mình tại bộ môn liên minh huyền thoại tốc chiến trên đấu trường quốc tế. Chính xác. Và chúng ta đang rất chờ đợi đến lượt cấm và chọn ở trong kèo đối đầu này, ở trong cặp đối đầu này có rất nhiều cái cuộc đụng độ mà tôi rất, đang rất là mong chờ. Đầu tiên là ở vai trò đi rừng. Nếu như nói về T1 thì không ai khác người chơi đi rừng của họ là một trong những người chơi xuất sắc nhất thế giới ở vai trò của anh ta. Zy là một trong những người chơi phải nói thật sự là đặc biệt ở trong màu áo của T1 và đã rất nhiều lần chúng ta thấy T1 biết đội hình chỉ để đánh xung quanh chàng này. Trong khi đó thì ở hướng ngược lại chúng ta có Jisoo, một người chơi cũng có một lối đánh tấn công nhưng là một lối đánh tấn công theo kiểu là phối hợp với team nhiều hơn. Còn Jy là yêu cầu tài nguyên từ những người đồng đội của mình để có thể gánh được team. Chúng ta cùng đến với cấm vai chọn ở trong ván thi đấu thứ nhất. T1 họ sẽ là đội xuất phát bên phía đội xanh và họ cấm ngay con Olaf của uh, Jisoo Chính xác, T1 cũng đã có một khoảng thời gian là khá nhiều để có thể nghiên cứu những bài đánh của bên phía Team Flat Và họ biết rằng Olaf dành cho Team Flat đang có tỷ lệ thắng là 100% Nên họ đã rồi. ưu tiên cấm đi một cách rất... À, anh Khoa đã bước ra khỏi cách 15m rồi Được, à, Khoa đã nghe được lời nhắn nhủ từ vũ trụ của tôi Và Khazik là vị tướng thứ hai, có vẻ như là T1 họ đang rất quan ngại vì Jisoo và họ đang muốn nhắm vào vị trí người chơi đi rừng của bên phía Team Flash Trong khi đó thì Team Flash lượt cấm đầu là Camille rất hợp lý thôi Si Jong là một trong những mũi nhọn chủ lực khác ở trong đội hình T1 Và đừng nên để cho anh ta cầm đi con Camille này Đồng ý à, Một kèo đấu đầu khác mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm ở trong trận tiến đó là Sai và Jay Jong Thường trong đội hình của T1 thì Jay Jong cũng đang là một trong những người chơi có phong độ đang là ấn tượng nhất tại vòng play-in Thì những chiến thắng của T1 đến từ sự tỏa sáng khá nhiều của Jay Jong vì vậy khi cấm đi bị tướng cơ Mew ít nhất là cũng sẽ cho sai được một kèo đấu chủ động và trên cơ ở khu vực đường trên đặc biệt là khi chúng ta có ba người chơi có thể xoay bộ tướng cho nhau việc có được một kèo tướng cao tơ ở khu vực nửa trên hiện tại đang là rất dễ dành cho bên phía của team flat chưa kể là đội hình team flat cũng đã học tập khá nhiều lối đánh đến từ bên phía trung quốc tức là họ thường tạo một tiền đề cực kỳ vượt trội cho người chơi đường đơn ở trong trường hợp này đó là sai và khi đó sai sẽ tạo được ra một thế đẩy lẻ là rất khó chịu ở một cánh để bốn thành viên còn lại rất dễ để macro và di chuyển với nhau lấy mục tiêu cũng như bắt lẻ đối phương Rồi chúng ta đã có Lucian và Lucian này một flag pick từ bên phía của T1 Bởi vì cả co lẫn BDG đều có khả năng sử dụng được Lucian khá là hiệu quả Và đây cũng là một lực cấm gián tiếp dành cho Sai Đúng như lời Hải Phong nói một lần tấn công khu vực được trên Tước đi một vị tướng tấn công của Sai là một điều cần thiết mà bên phía T1 nghĩ là phải làm Trong khi đó Kama là lực cấm cuối cùng của TF ở bên phía Team Flash, rõ ràng Rokama vẫn đang một vị tướng có tỷ lệ cấm cao nhất ở trong giải đấu Icon Series dù đã bị giảm được sức mạnh đi khá nhiều. 3 trên 2 trên 3 lượt cấm của T1 nhắm vào những <cười> tướng đi rừng rất hiệu quả trong tay của Jisoo đó là Olaf cũng như là Khazik. Ừ. Nhưng họ còn thiếu một con đó là Lee Sin. Nếu mà kèo đấu Lee Sin thì tôi tin chắc rằng JY thua một trời một vực so với Jisoo. JY đã có được một trận thi đấu để lại rất nhiều tình huống gây buồn cười ở trong vòng play-in với con bài Lee Sin. Và lần này nó sẽ thuộc về Jisoo. Nếu như Jisoo thi đấu thực sự hay ở bàn đấu này, Jisoo sẽ thực sự cho
những vị tướng đang có tỷ lệ chọn cao nhất ở trong giải đấu cũng đã xuất hiện ở trong đội hình bên phía T1 hai vị tướng rất là dễ phối hợp với nhau à, Vũ Công là vị tướng mà tôi nghĩ rằng những đội hàng và những đội trung sẽ thích dùng nó ở vai trò đường Baron hơn còn trong khi đó thì Team Flash họ vẫn đang suy nghĩ về việc đường đơn của mình có nên chọn lúc này hay không chúng ta đã có Koki rồi một trong những vị tướng mà tôi nghĩ là Coyote sẽ rất hài lòng khi cầm nó Eli thì chúng ta ít thấy anh ta đánh con Koki này hơn Renekton được chọn sớm như vậy nếu như có xuất hiện thì đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Wu Công cùng với Renekton khu vực đường trên với đội tuyển khác thì cũng là khá cơ bản nhưng với đội tuyển Team Flash chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng một bài đánh được sáng tạo từ bài Lucian đường trên với việc bây giờ là mang Koki lên đường trên và để Renekton cho Coyote khu vực đường giữa đó cũng có thể là một đó hoàn năng. toàn là một phương án mà Team Flash có thể nghĩ tới ở thời điểm này bây giờ chúng ta bắt đầu cấm vào những chất tướng bên phía Team Flash đang dự đoán rằng Wu Công sẽ đi khu vực đường trên nhằm chơi của Jiyong thế đó cấm vào những chất tướng đi rừng theo dạng scale lay với hợp lý đó điểm hiện tại. hợp lý Zack là một con cần phải cấm của JY và bây giờ nếu như mà còn cẩn trọng hơn nữa chúng ta cấm nốt con Ray của anh ta là tôi nghĩ rằng JY sẽ phải cân nhắc đến cái phương án mà anh ta phải sử dụng con Vũ Công này đi rừng ừ. thì đó là một cái sự lựa chọn tôi cũng khá tôi nghĩ khá là hợp lý nhưng không chúng ta cấm đi Nami à, một vị tướng phối hợp với Lucian và đè đường khá là mạnh như hôm qua chúng tôi đã nói rồi à, vai trò đường rồng lượt cấm cuối cùng dành cho T1 sẽ nhắm ở vị trí nào đây ừ vẫn còn hỗ trợ đang được để hở khá nhiều mà họ quyết định tước đi Rakan. Rakan và Crest đây là hai vị tướng mà MT bắt đầu mang vào sử dụng từ vòng playoff của uh, WCS Final của SEA Games. Và thì bây giờ vẫn còn Gragas, vẫn còn Galio, vẫn còn Alista có thể được lựa chọn dành cho bên phía của MT không thiếu hoặc thậm chí là Brum. MT vẫn còn đang một có một bể tướng là cực kỳ rộng. Nhưng với lượt cấm với Nami thì chúng ta đã đề phòng cho một trường hợp đó là Lucian Nami ở khu vực đường rộng. Như vậy và... là một trong hai mảnh ghép ở đường rộng mà xuất hiện rồi. Ừ. Lực đây là một con bài có thể được sử dụng ở đường rồng Hoặc nếu như trong một tình huống mà chúng ta cần có một cái sự swap lane ở đây Thì nó có thể nằm trong tay Coyote Và Coyote sử dụng lất đường giữa hôm qua chúng ta thấy rồi lất đường giữa không phải là quá tệ Thậm chí nó còn là rất hay nữa cơ Ở trong tay những người chơi đến từ Brazil Họ đánh rất là tốt Omeha Còn bên phía của T1 Lại là Zezong Khi mà anh ta không có những chiếc tướng tấn công Thì anh ta sẽ đánh con Garen này Và đây là một trong những con tướng có tỷ thắng cao nhất của Zezong ở trong giải đấu WCK có thêm Lulu, đây sẽ là thêm một vị tướng buff khác về cơ chế hoạt động thì cũng khá giống với Nami để giúp cho những chất tướng xạ thủ được tăng thêm tốc đánh của mình và có sự bảo kê là rất triệt để và chúng ta đang nhìn rõ hơn những hình ảnh là rất đẹp và Gragas thuộc về MT không nằm ngoài dự đoán của chúng ta Vậy thì đội hình của Team Flash đang có một bộ đánh là khá sớm và dồi dào sát thương và thêm cả những khả năng gọi là phá rối đội hình đối phương cực kỳ tốt nữa đến cả Koki Gragas cũng như Lee Sin đều là người có thể xé, xé tan đội hình đến từ bên phía của T1 Giúp họ không thể có được một vị trí đánh một cách hợp nhất ở trong giao tranh ừ, Nhưng mà đội hình T1 cũng là một đội hình khá đẹp Nếu như tính về khả năng đi đường thì họ không phải là quá tệ so với những gì mà Team Flash đã chọn cho mình Và quan trọng hết là khả năng đánh giao tranh tổng của họ Tôi nghĩ rằng nó đôi phần có có khả năng chủ động tốt á ừ. Họ có gu công với chiêu cuối của mình để mà giao tranh và thêm cả khổng lồ hóa của Lulu đó sẽ là hai pha hất tung liên tục và nó sẽ nhắm vào một mục tiêu rất thiếu cơ động từ bên phía Team Blast chắc chắn rồi Eli với con lớp của anh ta đây là một cái mục tiêu nó quá dễ để có thể tưởng tượng và tấn công vào từ bên phía của cả hai đội đều có những cái cách để khắc chế những người chơi xuất sắc của bên phía bên kia nhưng nên nhớ rằng việc bắt vào Eli tôi nghĩ cũng là một điều mà các đội đang nghĩ đến nhưng để làm được điều đó là không dễ thậm chí là với phong cách thi đấu Eli ở xuyên suốt những giải đấu gần đây thì anh ta thường với những vị tướng này anh ta còn là người đi bắt lẻ đối phương chúng ta có lẽ tôi tin chắc rằng đây sẽ là trận thi đấu chúng ta dễ dàng nhìn được thấy những tình huống Eli tốc biến thẳng mặt <cười> tốc biến thẳng mặt người chơi đi rừng đối phương nó tung hơn qua ánh sáng hoặc tốc biến thẳng mặt vào những người chơi mà chúng ta dự đoán là có thể bắt vào vị trí của Eli chính anh ta mới là người làm những điều bất ngờ hơn như thế có lẽ hãy cùng chờ xem Eli đang rất tự tin trước trận thi đấu này và các thành viên của Team Flash cũng đã có một khoảng thời gian chuẩn bị khá dài từ Sea Games cho đến bây giờ để chuẩn bị cho trận thi đấu này và đây là trận thi đấu ra sân của đội tuyển Việt Nam Team Flash tại giải đấu chung kết thế giới Liên minh huyền thoại tốc chiến Icon Global Championship rất cẩn thận chúng ta thấy rằng T1 họ cảnh giác với những pha cướp rừng từ bên phía Team Flash đến mức nào họ cắm đến tận hai con mắt tím nha chính xác ờ, chúng ta cũng vậy đúng vậy chúng ta cũng làm điều tương tự như vậy chúng ta biết rằng cả hai đội đều là những đội mà có khả năng va chạm từ sớm mạnh đặc biệt là khả năng đẩy đường ở đường giữa cả hai bên đều khá là cân bằng với nhau cho nên nó mở ra cánh cổng cho hai người chơi rừng tiến sang rừng bên phía bên kia và cướp rừng ở đường trên ta đang coi những cái kèo trao đổi chiến thức ban đầu giữa sai cùng với lại di song di song rõ ràng đang làm khá tốt với con garen
đồng nghĩa về khoảng thời gian tới thì họ cũng sẽ khá thiếu hụt về mặt lượng tầm nhìn theo dạng cơ động ở các vị trí trọng yếu kế tiếp nữa lượng mắt của họ có lẽ cũng sẽ chỉ cố định ở khoảng thời gian này thôi và Lee Sin của Jisoo thì thường là một người chơi có phong cách ganh là cực kỳ sớm anh ta đã khởi động phần rừng của mình với bãi bùi đỏ và có lẽ nhịp tiếp theo anh ta sẽ di chuyển ra khu vực đường giữa để dọn lính cùng với Coyote đúng là như vậy trong khi đó khu vực đường trên thì sai sau khi đã lấy được ưu thế về đẩy lính anh ta ngay lập tức biến về nhà và lên cho mình một cái búa gỗ đầu tiên trong khi đó thì Jisoo và anh ta đang thăm minh để tiến sang ăn con cua này ừ, và cả người chơi được bên phía của t quan cũng làm điều tương tự ở đường dưới tham minh là rất khớp đúng vừa anh ta chạm mặt con cua là con cua cũng đã xuất hiện ít nhất tốc độ đi rừng của hai người chơi uh, tốc độ của hai người chơi đi rừng đang là ngang bằng nhau nhưng dây wide sẽ là người bị phát hiện tầm nhìn trước đi su thì đang không có sự chủ động mà đang muốn ganh ra không một đường giữa một tình huống tấn công đến từ cô tê co thoát được về nhưng chúng ta đang muốn đánh bọc đầu không không chạm vào con bộ sành đó là quyết định của dây quyết định khá là khung ngoan ta biết rằng dù anh ta có tầm nhìn ở đây nhưng với việc ở đường giữa của anh ta đang bị đẩy và di chuyển đến từ Jisu cũng đã lộ mặt rồi thì anh ta phải rút lui anh ta sẽ không có thời gian để cướp rừng rồi và chúng ta đã cùng chờ những tình huống tiếp theo MT đã bị trả sát thương là cực kỳ đau đến từ cặp đôi đường dầm của đối phương khi mà BDG có được là giáp được tạo ra và tăng tốc đánh đến từ Penguin thì anh ta cũng rất tự tin lướt lên để trả sát thương vào những và người chơi cứng cáp đó là MT người chơi hỗ trợ của chúng ta và sau gần 2 phút thi đấu thì chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một động thái khách nào đến từ Jisu có lẽ à. chúng ta đang cần ưu tiên cho việc kiểm soát tầm nhìn và gỡ lại những lượt tầm nhìn và đọc bài bên phía của Tiwan cũng là khá ổn ở trong những bước di chuyển đầu tiên của mình đúng vậy nếu như mà có một cái đường để có thể tấn công được dành cho Jisoo thì đó chỉ có thể là đường rồng mà thôi với chịu hiệu ứng khống chế nhiều ở các thành viên như Lux hay là Ragas chứ còn nếu như mà tấn công vào đường giữa với có kỳ ở khoảng thời gian ban đầu thế này tôi thấy nó không hiệu quả lắm ở đường trên thì cũng hơi khó để có thể dứt điểm được Garen khi mà người ta cầm cho mình lá trắng như thế này ừ. và đây sẽ là một bước di chuyển chúng ta đang nhìn thấy dây rồng đang có một con mắt cắm là rất kinh nghiệm thường thì những người chơi đường trên sẽ cắm ở con mắt bụi cỏ thứ nhất ở gần phía uh, trụ nhà mình nhưng đây là con mắt cắm thẳng ở bụi thứ ba tức là sẽ không có một động thái giấu sai và đi lườn qua bụi cỏ sau một động thái đẩy lính nhanh đến từ bên phía của sai và điều này cũng sẽ giúp cho dây rông có thể an toàn ở trong một nhịp nhưng đây đang là những tình huống mà sai cũng không ngại va chạm với dây rông đây đang là hai người chơi có lượng cấp độ và lượng sát thương đang là khá ổn so với nhau và cả khả năng hồi phục nữa Đấy, chưa có điều gì phức tạp xảy ra cả cả hai bên vẫn đang <cười> kiểm soát lượng tầm nhìn của mình một cách rất là đẹp mắt nha rất là thích cách mà mà bên phía t quanh đang cắm mắt ở đây họ bảo vệ cho dây rồng nó mức triệt để luôn không có bất kỳ một kẻ hở nào có thể găng được anh ta và ở khu vực đường baron này trong khi đó ở đường dưới thì sao ở đường dưới thì họ chủ động đánh lui rồi ừ. họ chủ động đánh lui vào thời gian này nhưng co có thể mục tiêu nhắm tới hơi chậm một nhịp thôi đó là một động thái mà lee sin trong tay của jisoo đã có một cái wow. sóng âm chính xác vào những con lính nhưng không sao chúng ta lấy máu đối phương và chúng ta di chuyển tiếp chúng ta cũng gây ra những áp lực ở những cấp độ đầu tiên và đúng là như vậy, đúng như những dự đoán thì đội hình của T1 đang thi đấu như một tấm lá chắn Họ đang thi đấu một cách rất kín kẽ và không có quá nhiều kẽ hở để Lee Sin trong tay của Jisoo có thể tạo ra những tình huống gành Thực sự là khó chịu, người Hàn nổi tiếng với phong phong cách kiểm soát của mình Đặc biệt là với những tình huống mà cắm mắt của họ và chúng ta đang thấy rất rõ điều này T1 không để họ bất kỳ một cái khe hở nào trên bản đồ để cho Jisoo có thể luồn lách qua được Khe hở duy nhất mà anh ta có thể luồn lách qua được là ở đường giữa Nhưng mà giết của Co vẫn còn tốc biến găng wow. anh ta không phải là dễ đây là chiêu cuối tung ra đến từ mt không Được. giải quyết được quá nhiều vấn đề nhưng đó là một chiêu cuối có lẽ là để giải ngoài áp lực vì động thái dây wide đã có mặt ở khu vực dưới của bản đồ cũng đã bị phát hiện và có khi trong tay của coyote đã có búa tiến công đồng nghĩa với việc nhịp biến về này coyote có thể swap xuống khu vực đường rồng để cho eli cũng như mt kiểm soát khu vực đường giữa khi đó thế để lẻ của chúng ta và thế ganh sẽ là được mở rộng hơn nhưng đây là khu wow. vực đây là tình huống mà sai có thể hạ gục được dây rồng ở nhịp tấn công đầu tiên có thiêu đốt đã được sử dụng nhưng có lẽ sai khi chưa thấy tầm nhìn người chơi đi rừng đối phương thì sẽ có những sự cẩn trọng nhất định của mình phá vừa rồi sai anh ta không dùng cái đòn đánh đòn đánh để làm choáng của mình bởi vì anh ta đang canh nổ ừ. anh ta canh nổ nếu như mà nổ quan tham vượt qua 50% phần trăm anh ta sẽ tốc biến lên đánh làm choáng ừ. thì lúc đó chắc chắn là dây rồng sẽ không kịp tỉnh và sau đó thì dồn combo sai sẽ có được điểm hai gục nhưng mà rất tiếc dành cho sai là cái lượng nổ anh ta thiếu đi một chút ở trong cái pha thi đấu vừa rồi chính xác và sau 5 phút thi đấu thì Cả hai đội tuyển vẫn đang chưa có bất kỳ một mạng hàng cũng như đột biến nào Đây có lẽ là những tình huống đột biến đầu tiên Nhưng không, T1 quyết định là họ sẽ tấn công con sứ giả và đổi mục tiêu và con rồng đất cho chúng ta BDG đang cố gắng cướp rồng Không thể cướp được vì đây trừng phạt đến từ Jisoo Thậm chí chúng ta đang đánh ngược trở ra
đang là điều khiến Jisu khó khăn trong việc Rất tìm ra kẽ hở đi vào phần đường của đối phương. Nhưng ít nhất là về mặt khả năng farm thì hiện tại chúng ta vẫn đang hơn tiền so với đối phương. Và Đúng chúng rồi. ta có cả rồng nữa. Và đây cũng sẽ là một trong những điều kiện. Ít nhất là đội hình của bên phía T1 ấy, khi không có được rồng thì những chất tướng như Zik, như Lucian của họ thì ra là Led sẽ thua hoàn toàn so với Lux và Koki của chúng ta. Đây là Coyote 1 cân 2, bắn rất đau vào người BDG nhưng đang là nguy hiểm từ tuyến sau rình rập. Đó là Jisu, Jisu sóng hâm hụt hơi đáng tiếc một chút. Và chúng ta chỉ gây áp lực của họ mà thôi. Hơi vội, một ừ. tình huống hơi vội vã của Jisoo Nếu như mà đúng bài nhất phải đợi được lính đẩy vào Nhưng mà có vẻ như anh ta cảm thấy thời gian nó là hơi lâu hai. Chúng ta Và làm được hai lần này có cả empty lại Sóng âm chính xác, sóng âm vào Pengui Thùng rượu đổ đẩy được một người về Đó là xạ thủ của đối phương Có khổng lồ hóa được kích hoạt chúng ta dùng sát thương vào Pengui Pengui vẫn thoát về được đối phương trả lại một chiêu cuối Dây Y bọc gót kịp thời Không sao chúng ta đang cố gắng lấy trụ Hai stack trụ đang lấy thành công Bị ứng dây Y vẫn đang cố gắng phòng ngự Và chỉ cần một nhịp tấn công nữa chúng ta sẽ lấy trụ của bên phía T1 Đó là một bước đi mà tôi nghĩ rằng cái động thái của Team Flash và cái suy nghĩ của họ là hợp lý Họ không thực sự là quá cố gắng dứt điểm bất kỳ ai Trong hai người chơi đường rồng cả ừ. Ta thấy lượng máu của Ben Quân lúc đó còn rất là thấp Nhưng mà Jisoo không băng vào tiếp Anh ta còn tốt biến nhưng không băng vào Như khoan đã người đang bị dư chân là Coyote Anh ta bị tấn công rất nhiều Nhưng không, anh ta wow. vẫn sống sót được Anh wow. ta né được cây pha cái Bông nãy vừa rồi và quay lại trả đòn một cách khá thanh đá Coyote vẫn đang rất tự tin Mặc dù anh ta mất cả tốc biến, mất cả, cả thảm lửa ở tình huống trước đó và bị kéo một ngưỡng máu là vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng quay ngược trở lại để trả sát thương vào các thành viên của T1. Vì anh ta tự tin rằng có Jisoo đứng tuyến sau sai một mình cân hai đứng trên đang kêu gọi Jisoo cũng như là MT lên. Chúng ta sẽ có 3 đánh 2. Đối phương dường như chưa biết điều này. MT lộ tầm nhìn. Và MT cố gắng phá mắt. Đối phương lui về thành công. Sai bọc đầu cầu vòng tối thượng đủ sửa thương. Không có tốc là điểm hai gục đầu tiên dành cho bên phía của team Flat. Bên đi có lướt đi. Sống ngược Không phương đi được. Hai mạng cho team Flat. Chính là như vậy. Những kẻ họ đang bắt đầu được có sau khi kết thúc dự án cái đường Và những bước swap lem sau đó thì T1 chưa kịp rải mắt ra Sai đã có một tình huống đứng nấp trong bụi vô cùng thông minh Một tình huống phải nói là rất táo bạo đến từ người chơi được trên từ bên phía Team Flash và đã đem lại hai điểm hồi cục rất quan trọng dành cho Team Flash Về cơ bản thì ngay sau tình huống rồi một tình huống JY đã bị trả sát thương dính khóa ánh sáng cũng là rất đau bắn rất đau Cô cho T có điểm hạ gục thứ ba dành cho Team Flash đường giữa của đối phương đang lùng sử dụng siêu bom địa ngục đép lính, đép lính thành công đường trên có trụ dành cho team flat rồi. Wow, đó là những bước sai lầm hiếm hoi mà chúng ta thấy t quanh mắc phải. Họ đã thực sự chủ quan ờ, sau khi cái giai đoạn đi đường kết thúc thì bắt đầu phải swap lên và cắm mắt nhưng sau đó thì những con mắt của họ không cắm đủ sâu Chính xác. và nó cho chúng ta cơ hội để tấn công. Vừa rồi một tình huống mà Zwei đã hơi quá chủ quan về cái lượng sát thương mà người ta có thể chống chịu được ở trong pha thi đấu vừa rồi và phải nằm xuống một lần nữa. Đây là những tín hiệu rất tốt. Có kỳ có điểm hai gục sớm, Lee Sin có điểm hai gục sớm và cả Rết Tông nữa, những vị tướng cần nhiều đồ để có thể snowball ngay từ ban đầu. Và đối phương đổi lại một cái trụ không được trên sau một nhịp biến về đến từ bên phía của Team Flash. Nhưng Team Flash cũng không quá ngán ngại điều này vì chúng ta đang có cơ hội lấy toàn bộ dàn trụ ngoài của đối phương. Khi cả hai phần trụ còn lại một tiếng mở thảm nửa giao tranh đến từ bên phía của Yote, sau đó quay người trả sát thương vào vị trí của dây Y bị bắn rất đau với những bom phốt phò. Sau đó chưa tung ra khóa ánh sáng, sóng ngầm chính xác rồi. Nhưng chúng ta chỉ muốn kéo máu để lấy trụ mà thôi. Một tình huống nhá chiều dây Y mất chiều cuối, anh ta đã không đủ sự bình tĩnh và mất đi một chiêu thức rất quan trọng vẫn là đủ sát thương để phòng ngự trong tình huống này dây rồng tới bọc sau đang cố gắng gây sát thương vào người mt mt không ngại tình huống này khóa ánh sáng từ một khoảng cách rất xa cũng như là cầu vòng tối thượng ép được tình huống wow. đầu hồ cắt của đối phương bdg có khổng lồ hóa và anh ta vẫn thoát về thành công đúng vậy tham minh của ta mt là không hề tệ một chút xíu nào cả thùng đồ nổ người ta tung ra nó cũng khá là đúng thời điểm chỉ trách thay là bdg đủ nhanh tay để tốc biến flash đi cái chiêu cuối thùng đồ nổ đó và cả bên quân cũng đã sử dụng chiêu cuối của mình nhưng khi đã mất đi rất nhiều tài nguyên giao tranh bốn chiêu cuối của ti quanh không còn không có bất kỳ một cơ hội nào cho họ để bước ra và tranh cướp con sứ giả này cả sứ giả thứ hai sẽ dành cho team flash và khi cái 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 động thái đẩy khu vực đường giữa được đổi lại cho eli là người đảm nhiệm thì tốc độ để lính của chúng ta là cực kỳ cao la vào cướp màu xanh. xanh trước mắt của các thành viên bên phía của ti quanh lang là rất tự tin đến từ bên phía của jisu sau đó jisu còn có quay và thoát ngược trở về chúng ta là có một tình huống ép trụ khu vực đường giữa jisu bắt được bdg bdg đi lạc trong tình huống này nộ long cước bdg kiệt sức quay ngược trở lại trả sát thương cắm kiếm và chưa có điểm hạ gục dành cho jisu nhưng chúng ta vẫn còn thế tấn công ở khu vực đường giữa siêu bom đỉnh gục dọn gần hết lính sứ giả hút được một nhịp và chúng ta bắt buộc phải thoát lui đi cầu vòng tối thượng kéo máu cũng là dọn được hết lính trong tình huống này và con rồng thứ hai trận đấu đã xuất hiện đó là một tình huống tấn công tôi ngh
dễ cho đội hình của bên phía team flash nhưng mt bắt đầu tới anh ta lao lên Ôi. tương độc quá một mình sai ở đây liệu nó có đủ hay không ấn đồng hồ ngưng động của mình di sư tung ra nổ lòng cước đang cố gắng bám đội bằng xe quay lại một lần nữa sau một chính xác và thêm một theo gục nổi dành cho team flash rất xuất sắc chúng ta đang nhìn thấy những lớp giao tranh đến từ bên phía của team flash họ bọc lót cho nhau từng nhịp từng nhịp một T1 mặc dù nhìn thấy rất nhiều thành viên yếu máu nhưng không làm cách nào để hạ gục được các thành viên của Team Flash Và lớp cuối cùng chúng ta xuất hiện đó là vị trí của Jisoo Thì đã mang về điểm hạ gục của JY đồng nghĩa với việc con rồng thứ hai của trận thi đấu sẽ xuất hiện Và có thuộc về đội tuyển Việt Nam của chúng ta Và điều này sẽ tiếp tục giúp cho đội tuyển Team Flash sẽ có được tốc độ di chuyển là rất nhanh Và tiếp tục ép đối phương với tốc độ nhanh hơn nữa Những món đồ, những món trang bị quan trọng nhất Với một con lớp đang xuất hiện trên người của Eli Một thời điểm phải nói là cực kỳ sớm 11 phút và anh ta đã có cho mình Luden cùng với lại mũ thần Rabadon Có thể gọi là chiêu cuối của anh ta vào lúc này trưởng Nó sẽ xuyên thấm vào người của Co cùng với BDG Hai người này không hề có bất kỳ một chống chịu phép thuật nào cả Ăn một cầu vòng tối thượng tôi chắc chắn với các bạn là bay hơn nữa cây máu Và một tín hiệu đáng mừng nữa là Sai đang bắt đầu có thể tạo ra thế để lẻ một bốn được cho đồng đội của mình Thậm chí đây là tình huống Sai đang còn đang muốn băng trụ gần tấn công vào Co Co mất cái gói thuốc nổ của mình để thoát ngược trở về chúng ta vẫn còn một con xe nhưng chúng ta không có xạ thủ đích thực ở trong tình huống này nên có lẽ chỉ là một tình huống muốn thoát lui vì đối phương đang có bốn thành viên đường trên đang là đẩy đến từ bên phía của Coyote và đường giữa đang là Jisoo những động thái ép sân vẫn đang là rất triệt để đến từ bên phía của Team Flash một người thoát ra đây đó là bên phía của Dây Dông bị cao cực kỳ đau sai có thể đẩy lẻ khó chịu ở thời điểm này không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho Dây Dông có thể đánh lại con Rê Tông của Sai vào lúc này nữa rồi đặc biệt là khi mà Sai đã chọn cho mình đó là Gum Vui Danh à, xương đồng xương Gum Si Vong là món trang bị thứ hai của anh ta đánh đến phần trăm máu thì chả một cách gì mà Garen có thể đánh lại được cả. Coyote đang đánh rất là đúng bài với một con Cocky cầm cái mũi tiến công, mũi tiến công. Anh ta được cử một mình một cánh và hoàn toàn nắm nắm rõ quyền kiểm soát cánh của mình. Rồi và chúng ta đang có một thế ép lên khu vực đường trên. Hãy nhìn thấy một bốn của bên phía của Team Flash. Ui độ long cước. Quá như nhanh. Tích tóc đến từ bên phía của Team Nó quá nhanh. Và Co không kịp ngáp bất kỳ một điều gì trong tình huống vừa rồi quá nhanh và cò không thể nào kịp phản ứng không ấn được cả lá chắn lẫn tốc biến của mình ở trong pha thi đấu vừa rồi Jisoo đem về thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Team Flash năm một điểm hạ gục và chúng ta quyết định ăn Baron vào thời điểm này khi mà đối phương không còn đường giữa và không còn người có thể cứu được máu của Team Flash từ xa nữa rồi. Ừ, nhưng tốc độ ăn không phải là quá nhanh chúng ta cũng đang bị Baron kéo máu đang là rất khó chịu một người ra đây đó là co co đang một tiếng sóng âm hụt đến từ bên Jisoo hơi đáng tiếc chúng ta đang dồn sát thương vào vị trí của dây rộng dây rộng vẫn chống chịu là rất sâu một tiếng sóng âm tiếp tục là chính xác vào vị trí của Penguin chúng ta tiếp tục dồn sát thương vào dây dây sử dụng chiêu cuối kiệt sức vào đầu của Jisoo Jisoo bị hạ gục Sai vẫn đang còn có cái thân cá sấu của mình nhưng không còn nhịp để tấn công nữa khá khó chúng ta thấy được là một điểm yếu với cái đội hình này vào lúc này đó là có kỳ Coyote không đủ mạnh để có thể giúp cho những người đồng đội của ta ăn Baron nhanh à, vừa rồi một tình huống mà có vẻ như tôi nghĩ rằng Team Blast muốn kéo đối phương ra đánh ừ. nhưng mà cái nhịp đánh của chúng ta nó không thực sự là ăn khớp với nhau ừ, và anh... cái khả năng chống chịu di dòng quá tốt chính xác thực tế đó là một tình huống mà nếu như thực sự chúng ta muốn đánh thì chúng ta nên có một động thái đứng chặn tới trên một thành viên chỉ với một mình đó là MT tôi nghĩ là không đủ không đủ để giữ chân dây rông ít nhất là tình huống vừa rồi dây rông cũng đã tỏ ra rằng anh ta có thể chịu được một đợt combo đến từ bên phía của Team Flash vì vậy hiện tại thì có lẽ chúng ta nên tìm đến những mục tiêu khác hơn so với việc tấn công vào dây rông vì lượng sát thương của chúng ta là lượng sát thương một nhịp trừ vị trí của Coyote ra mà thôi ừ. GY cũng là người đã chịu được khá nhiều sát thương ở trong pha thi đấu đó với khả năng phân thân của mình cái bóng của anh ta đã thu hút được khá nhiều sát thương từ Team Flash chúng ta cần phải gia tăng tốc độ lên tôi khẳng định với các bạn là như điều đó bởi vì đánh về lây thì cái con con zig này sẽ là mạnh vượt trội hơn so với lớp khá là nhiều về khả năng gây đam của nó ừ. Jisoo vẫn đang khá tự tin với Lee Sin của mình rất tự tin đó là Lee Sin và anh ta đang cố gắng thử sử dụng những tình huống bay của mình để câu kéo những phép hỗ trợ của đối phương dây dòng thì đang tự tin với khả năng chống chịu của mình wow. đó là mt bị hạ gục bởi những tình huống bắn rất nhiều sát thương đến từ bên phía của bdg chúng ta có một hạt thông nổ nhảy được hai người về Eli wow. còn tốc biến eli thoát được trở đi khóa ánh sáng chính xác độ long cước đẩy văng bdg đi nhưng dây ngoài bọc sau đã đang là rất hay jisu đang thấp máu ở đây chúng ta bắt được một người đó là co tốc biến theo đó là sai co đang thấp máu ra con dây ruộng eli biến về đường dưới đẩy lẻ đến từ bên phía của Coyote chúng ta sắp có một đường đối phương đang truy đuổi và Eli không sao Eli sẽ câu kéo thêm một chút thời gian để chúng ta có một đường lý siêu cấp thậm chí là cầu vòng tối tượng của Eli đã được bắn ra Eli đã có quay ở đâu Eli vẫn còn sống sót Eli chưa bị hạ gục có lòng kính vòng hồ được tạo ra quá ánh sáng chính xác đối và... phương xin bị hạ gục trong tình huống vừa rồi ấn đồng hồ
một cánh thì chúng ta có những kỹ năng cá nhân cực kỳ cao đến từ Eli, đến từ Sai, đến từ Jisoo để câu kéo những bạn hạ gục với đối phương. Một cánh thì chúng ta đẩy lẻ và lấy được một đường lính siêu cấp. Và chúng ta sẽ nhìn lại kỹ hơn. Đây là tình huống còn 22 giây nữa còn dòng lửa, dòng cuối xuất hiện. Rồi đây, chúng ta hãy nhìn thấy pha combat mà bên phía T1 là người chủ động khi họ đã nhìn thấy rồi nha. Họ nhìn thấy Cocky không có mặt ở trên bản đồ, không có mặt ở trên nửa trên và họ quyết định là truy đuổi bên phía Team Flash. Team Flash ở trong cái tình huống này thực ra nếu như mà đủ 5 người họ dư sức đánh đánh bật lại được nhưng mà khi mà họ có bốn người họ bắt buộc phải đánh lui và họ vẫn tìm được những góc để có thể chạy khoan đã phía xuống đá nổ lòng cước ngược trở về một thành viên của đối phương siêu bom địa ngục được tung ra cầu vòng tối thượng không trúng bất kỳ ai cả di dòng của bb bdg nằm xuống rồi bdg đang thiếu sự bình tĩnh của mình và anh ta có năng lướt lên để hạ gục các thành viên bên phía của team flash nhưng game. đã phải trả giá end game một không đến team flash co mất đồng hồ ngưng động eli đến à không đó là mt đến Co đang cố gắng vùng vẫy, cơ tế tốc biến đuổi theo mạng dành cho Corrid Game với quan đặc kiều lính đẩy xuống của một đường dưới. Và sẽ là chiến thắng 1-0. Penta Pentakill, Pengui, Pengui, Pentakill, Pengui, Pentakill dành cho Coyote. Pengui, Pentakill, có Pentakill anh. Bỏ tay ra. Không. Eli với một đầu đánh từ cái đội tài của lớp tình cướp đi cái Pentakill của Coyote. Oh no. Em ơi. Thật là tên. Buồn cái hèn ra một tí thôi là đã có Penta Kill Đầu tiên ở trong họ bắt đầu tỏ ra lung túng khi họ không phải là người có được một kèo đấu đẩy lính quá vượt trội ở khu vực đường giữa Và khi đường giữa của họ thua thì hai cánh của chúng ta thì đấu một cách rất vượt trội Đặc biệt là cặp đôi Eli MT thì vẫn đang tỏ rõ được kỹ năng cá nhân của mình vượt trội hoàn toàn so với bên phía của BDG Pengui Cánh còn lại là dây rồng thì cũng thua thiệt hoàn toàn so với Sai Và đó là một trận thi đấu rất gọi là hấp dẫn và cũng như là triệt để đến từ bên phía của Team Flash để có được chiến thắng với tỷ số là 1-0 và họ chỉ cần một bán thắng nữa thôi là sẽ kết thúc cái kèo đấu Bio3 này và tạm thời vươn lên nhánh trên của bảng A. Trong ván thi đấu đầu tiên thì đó là Team One đã đưa được đội hình không hợp lý để đối đầu với Team Flash và tôi cùng với một số những huấn luyện viên online khác ở ngoài kia thì cũng đã hơi nóng mắt với cái đội hình mà Team One lựa chọn trong ván thi đấu thứ nhất. Hy vọng là sang đến ván thi đấu thứ hai này thì Team One sẽ có một kèo cấm và chọn khởi sắc hơn. Cấm và chọn trong ván thi đấu thứ hai đã được bắt đầu. Lần này thì Team Flash sẽ là bên phía bên xanh và T1 sẽ là bên phía bên đỏ. Team Flash họ chọn cấm đi con Cam của Jay Song và Zik cùng với cả Lucian, hai quân bài mà T1 đã sử dụng trong bài thi đấu thứ nhất. Wow, và Cocky đã xuất hiện. Rất đẹp. Cocky thuộc về bên phía của TF, uh, Team Flash. <cười> và trong ván đấu trước thì cũng là một chất tướng rất thành công và thi đấu một cách rất chuẩn với cái bài đánh Cocky với bố tiến công. Khi mà QT dành phần lớn thời gian của mình để farm cũng như là tích theo trang bị và tạo ra một thế đẩy lẻ ở cánh kết hợp cùng với sai giúp chúng ta có hai cánh đẩy lẻ là vượt trội về giai đoạn cuối thì quyết mới thực sự giao tranh với những người đồng đội của mình là rất nhiều và đó cũng là một cách đánh rất hợp lý với cocky bùa tấn công ở thời điểm hiện tại ngộ không tiếp tục thuộc về bên phía của tiêu anh trong vai thi đấu thứ nhất thì tiêu anh đã chọn cấm rất nhiều và bể tướng đi rừng của jisu hai con bài đi rừng của jisu đã bị cấm đi tuy nhiên vẫn hở ra lisin để cho jisu có thể lựa chọn và jisu đã có được con bài thuận tay nhất của mình và có lẽ là tiêu anh họ cảm thấy là những lực cấm của họ trong ván thi đấu thứ nhất có vẻ như là không hiệu quả sang ván thi đấu thứ hai họ chọn đối tượng cấm khác họ đang cấm vào kagma jay cùng với sena nhưng mà là ngoài dây thì là hai quân bài hoàn toàn khác mà tuyên quan chọn cấm đi những sự lựa chọn đầu tiên đã được hình thành jisu một lần nữa sẽ có được quân bài mà có vẻ như là anh ta thích nhất ừ. và anh ta đang có phong độ tốt nhất với quân bài này đó là con lisin trong khi đó thì t quan họ có ngộ không và ra can hai quân bài có khả năng hất tung có khả năng nào mà co hay là bdg sẽ chơi yasuo trong bán thi đấu này không à, hoàn toàn có thể tại wzk thì cũng đã từng xuất hiện yasuo rồi và không thực ra với đội hình này tôi đang nhìn thấy nó sẽ cực kỳ đẹp nếu như có zik ở trong đội hình nhưng Zik thì đã nằm trên bảng cấm đến từ bên phía của Team Flash Vì vậy họ sẽ cần một cái lượng sát thương follow ở hai nhịp tấn công này Và không bị tụt hậu lại Đó là một vị tướng bắt buộc phải tự bảo kê và tự sinh tự diện được Và có một lượng sát thương tầm xa Press dành cho bên phía của MT Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ở những phút thi đấu sớm Trong khi đó thì đối với T1 thì có lẽ tôi nghĩ là họ cũng đã nhận ra vấn đề của họ trong bản thi đấu thứ nhất đó là họ có quá ít phương án để có thể mở giao tranh ở giai đoạn đầu của ván thi đấu khi mà hỗ trợ của họ chỉ là một con lulu mà thôi và sang ván thi đấu này thì họ đã chọn sớm ra can vị tướng có khả năng mở giao tranh là cực kỳ mạnh và ra can thời điểm này cũng là một vị tướng hỗ trợ khả năng đi ram tốt với món trang bị lò đường hạt vistan nữa quân bài thứ ba mà t quan họ lựa chọn đó chính là con riven riven nằm trong tay jay trong cũng là rất nguy hiểm ngoài ra thì jay white cũng là người sử dụng con riven của khu vực đi rừng cực kỳ tốt Ừ, vậy thì kèo đấu đường trên chúng ta bây giờ còn, còn có vị tướng nào ít nhất là lượt lựa chọn tiếp theo thì chúng ta
rất đúng với những dự đoán của tôi là chúng ta đang chủ động cấm đi nhích thất tướng có thể gây sát thương tầm xa và dài so với bộ combo lao vào tuyến trên đến từ bên phía đối phương thì Varus là một trong những chất tướng làm được điều đó còn một chất tướng nữa tôi đang nghĩ đến thì đó là Kappa thì cũng đã tự bên phía của Tiwan cấm đi rồi thì bây giờ họ còn chất tướng gì để có thể gây lượng sát thương tầm xa được trong khi đó thì Tiwan họ đã chọn cấm đi sinh kịch cùng với ừ. Renekton thời điểm hiện tại thì với hai sự lựa chọn của không cùng với Riven như thế này thì đội hình của Tiwan đang tương đối là khó đoán hai quân bài này có thể swap vị trí cho nhau ngộ không cùng với Riven đều là hai quân bài có thể đi đường trên và đi đường rừng là khá tốt vẫn đang tương đối là phân vân đến từ vị trí ừ. của Team Flash thì trước hết thì chúng ta sẽ xem lựa chọn thứ tư của T1 sẽ là gì bây giờ gần như là họ còn thiếu đường giữa và xạ thủ đường giữa của T1 đã có ừ. đó là Street Fighter và với Street Fighter thì đây cũng chỉ là một chất tướng theo dạng thời điểm hiện tại Street Fighter có lẽ thi đấu theo dạng tiền đề cho team là nhiều hơn với những động thái di chuyển bao map cũng như là có những bài vàng chỉ thẳng đầu chúng ta có Asik cho Eli vậy thì đội hình chúng ta đang có một cặp đôi đường rồng với rất nhiều hiệu ứng khống chế và có thể bảo kê tốt được cho nhau Ash. Và Ash counter được TF nữa Đúng là như vậy, Ash dành cho Ellie Và đi cặp với Ash sẽ là Thresh Và chúng ta sẽ có Sen khu vực đường trên ừ. Dành cho Shai Sen khu vực đường trên Thời điểm hiện tại là quân bài mà gần như là không thu kèo bất cứ một vị tướng nào Ngoài trừ quân bài mà quá cơ động Ví dụ như là Akali Thì có thể là Sen sẽ gặp một chút bất lợi do đàn đầu trận mà thôi Trong bài thi đấu này Thì t đã chọn trước ngộ không cùng với Riven Do đó chúng ta sẽ Ừ, biết rằng sẽ không thể có Akali khu vực đường trên để có thể đe dọa vị trí của Sai và quân bài cuối cùng mà phía Tiêu Quan họ chọn đó là cuộc bài thương hiệu của Co quân rất bài mà rất tính. nhiều những đối thủ của Tiêu Quan đã phải cấm đi ở trong vòng khởi động đó là Ari rất toàn tính đến từ bên phía của Tiêu Quan họ đang có một đội hình mà nằm ngoài dự đoán của tôi họ không có bất kỳ một nguồn sát thương tầm xa nào để follow mà họ sẽ lên tất cùng với cả năm thành viên với cả Ari cũng như với cả TF thì họ cũng sẽ càn thẳng vào đội hình của chúng ta và không có bất kỳ vị tướng nào cần sự bảo kê hết còn trong khi đó thì Coyote với Ash của đường giữa Và Eli mới là người sử dụng Cocky ở trong ván đấu này ừ, Như vậy là Coyote từ đường giữa Anh ta sẽ có khả năng bắn cái đại băng tiện của mình ra hai cánh Hoặc là bất cứ đâu ở trong bản đồ Để có thể giúp cho những pha găng của Jisoo trở nên tối ưu nhất Và khả năng kiểm soát bản đồ từ đường giữa của Coyote Cũng sẽ là rất là tối ưu với con Ash này à, Trong khi đó thì Eli anh ta sẽ cầm một chất tướng Carry Ở trong ván này với con Cocky Bên phía của Tiwan trong ván này thì dành cho Team Flash một sự bất ngờ khi mà họ để Sweet Bay đi ở khu vực đường rồng và để cho Ari đi khu vực đường giữa Khá là bất ngờ, tuy nhiên thì có lẽ chúng ta sẽ không ngại bởi vì như đã nói chúng ta có một con Ash khu vực đường giữa của Yote Và cô Yote luôn luôn đủ nhạy bén với con Ash này để có thể chi viện cho những đồng, những người đồng đội của mình kịp lúc ừ. Như về cơ bản thì để tính xem nào, chúng ta đang có được một đội hình với hai chất tướng theo dạng xạ thủ ở trong đội hình thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng cần phải ít nhất là phải cần đến những cấp độ như cấp độ 5 khi nó có đại băng tiễn thì chúng ta mới có thể phát động được giao tranh thì tức là trong khoảng 5 phút đầu tiên chúng ta cũng cần thi đấu một cách khá cẩn trọng trong khi đó thì khi bắt đầu có được chiêu cuối thì sẽ là lúc mà bên phía của t sẽ phải dè chừng đội tuyển việt nam của chúng ta coyote đang gặp nguy hiểm coyote có lẽ có coyote đủ tỉnh táo biết điều này hay không co xuất hiện hơi sớm và có lẽ đội hình của đối phương chỉ muốn đẩy lính nhanh ở tân đầu tiên mà thôi đồng ý à, và khá nguy hiểm cho coyote Côi Tê không phải là một chất tướng quá cơ động Rất thông minh Bây giờ thì anh ta quay trở ngược lại Anh ta cấu đi một nửa lượng máu của Co Côi Tê rất thông minh Đằng nào mình cũng để lính sau rồi Thì sau hẳn đi Và anh ta tận dụng khoảng thời gian đó Để lấy một nửa lượng máu của Co Khiến cho nhịp di chuyển tiếp theo ba thành viên của bên phía T1 Cũng không thể gây được ra quá nhiều áp lực Hoặc thậm chí nếu như đánh chặn hay trong tình huống vừa rồi Thì MT cũng như Eli còn có cơ hội để mang về điểm hạ gục nữa Ở thời điểm này thì Co còn chỉ còn một nửa lượng máu của mình Và anh ta sẽ phải chọn một con đường khác để có thể về nhà thay vì là đường sông, đường sông ừ. bây giờ không an toàn và cái đường này là đường vòng và nó khiến cho co sẽ mất tương đối nhiều thời gian để có thể trở một con lính. lại khu vực đường giữa và anh ta mất đi ít nhất là một con lính chắc chắn là như vậy và hai con mất đến hai con trong tình huống vừa rồi lượng tiền ngay lập tức được chênh lên à không nó cũng chỉ là cân bằng đến từ hai người chơi đường giữa mà thôi nhưng khu vực đường dưới là một tình huống bài đỏ kết hợp với số điện ánh trắng hất tung là rất hay và chúng ta có một lưới hai xoáy nhưng Eli đang bị dính một tình huống kiệt sức BDG còn tóc biến BDG có thể tóc biến chúng ta mất chiến công đầu và Eli là người phải nằm trong tình huống vừa rồi Eli bị kiệt sức rất đáng tiếc, Eli không thể lết được Và cái nhịp tốc biến trước đó của Eli thì cũng là tương đối sớm Và khiến cho Eli không còn thử dụng vũ khí gì để có thể chạy thoát cả Chúng ta mất mạng hai gục chiến công đầu vào tay của Tiwa Một bên đường trên thì sao? Sai đang trao đổi chiêu thức với Chai Trong Thời điểm này thì chắc chắn là Sai sẽ không ngại khả năng mà Chai Trong có thể sốc sát thương chết được anh ta Nhưng chắc chắn xét về khả năng trao đổi chiêu thức thì Chai
một tình huống ưng tiễn soi đường cho Jisu Jisu khép góc tốc biến lên chưa có nội long cước đang chờ tung ra một tình huống sóng ngầm sóng ngầm chính xác chúng ta Hay. có bàn hạ gục gỡ gạc và lưỡi hay xoáy cũng là chính xác nốt đến từ bên phía của em tỷ tên gùi sẽ là điểm hạ gục thứ hai dành cho team flat chúng ta trả đua rất nhanh chóng sau một tình huống ganh sớm của Jisu xuống khu vực đường dưới và đó còn là double kill dành cho người đi rừng của chúng ta Jisu rất hay và nó sẽ khiến cho lượng tiền của Jisu so với chơi quay được giãn cách là một con số rất đáng kể thời điểm này thì Jisu ăn hơn 900 tiền so với chơi quay trong khi đó khu vực được trên thì sai tiếp tục trao đổi chiêu thức với chơi trong ừ. chơi trong tập chiến thuật đưa tốc biến không lấy được mà hạ gục của sai sai vẫn còn, còn có một lớp giáp ảo để giúp cho anh ta có thể sống sót được mặc dù anh ta bị thiêu đốt lần ba ba mạng liên tiếp dành cho Jisu ở cánh dưới rất xuất sắc Chúng ta đang đánh chọn đường rồng của đối phương gãy liên tục Và đến từ sự xuất sắc của Jisoo Jisoo đã, đã cắm chạy ở đây đến 2 phút đồng hồ rồi Và anh ta cũng là rất thành công nữa Và chắc chắn là con Lee Sin này của Jisoo Với ba mạng hạ gục mà ta ăn được Sẽ là một nguồn áp lực cực kỳ kinh khủng Và bây giờ là JY thậm chí thấy Jisoo ở đầu Thì ngay tức phải bỏ chạy ừ. JY thời điểm này thậm chí là vẫn chưa có được cấp độ 5 Jisoo vẫn có thể lợi dụng cơ hội này Khoảng trống này, khoảng thời gian này, này Có thể Ui. tiếp tục gây áp lực soi đường ưng tiễn sau đó là chúng ta lướt lên với rất nhiều sự bảo bọc cho nhau Nhịp tấn công cũng là theo nhịp với nhau là cách rất tốt Việc ưng tiễn trước như thế còn giúp cho Coyote ở khu vực giữa được hưởng lợi thêm một điểm hỗ trợ nữa Cái đây là đại băng tiễn Coyote hai lần tấn công của Team Flash đều phát động từ khu vực đường giữa đến từ bên phía của Coyote Dù là ưng tiễn hay là đại băng tiễn Thì đều là rất hay Đây là lượt di chuyển của Jisoo lên khu vực nửa trên của bầu Dây rông phát điện điều này Dây rông ăn hạt hồi phục bạn bị dính sóng âm quay ngược trở lại với một tình huống kinh lực sau đó cũng chả là rất gắt chúng ta có đại bằng tiết chính xác wow, người thẳng vào vị trí của dây rồng mặc dù anh ta cũng đã rất nỗ lực để thoát ra có em tỷ hỗ trợ nữa quá hay đến từ bộ bốn của team flash đặc biệt là cú đại băng tiên của coyote cú lái gió quá đẹp đến từ vị trí của coyote khét ơi góc là khét cái góc cực kỳ khó để có thể lái đó là mắc 45 độ rồi anh việt ạ ờ ừ, không 90 độ Gần không hơn. không không đó là, đó là cái tối, tối đa tối đa à, của đại băng tiên okay, chỉ là 45 okay. độ thôi và nó nó nằm nó tức là bây giờ có muốn bẻ nữa cũng không bẻ được chúng ta có bẻ mắc pin rồi chính xác là như vậy chắc là cô tê hộ khẩu ở hoàn kiếm cho nên mới có thể lái lụa đến như vậy tôi không tin là cô tê là một người xuất phát từ khu vực miền nam từ thành phố hồ chí minh <cười> Và đây là điều mà chúng ta đã nói đến Coyote sẽ là người chỉ vì rất tốt như đồng đội của mình khu vực giữa Trong khi đó thì Ellie tiếp tục gặp rất khó khăn với Jason Jason tiếp tục lao vào Ellie bị kiểm soát anh ta vẫn có thể lùi về Cú chém gió chưa đủ sát thương để lấy được mài hạ gục của Ellie Rất may mắn là trong tình huống này thì Jason chưa hồi lại tốc biến của mình Nhưng có lẽ ở trong một thế đẩy lẻ và Ellie không phải là người chơi sử dụng cái búa tiến công Thì anh ta cũng cần hết sức đề phòng trong những thế đứng kiểu như vậy Vì đó là một thế đứng mà có lẽ là đáng lý ra thì Ellie vẫn còn nguyên những phép bổ trợ của mình chỉ cần đứng một tình huống gọi là an toàn thôi nhưng người ta mất đi hai phép bổ trợ rất quan trọng trong tình huống vừa rồi đặc biệt là mười một giây nữa còn rồng sẽ ra đây sẽ là những bất lợi dành cho team flat và eli đang có thảm lửa trên chân đồng ý eli là người carry ở trong vai thi đấu này đồng nghĩa với việc là anh ta sẽ phải đánh một cách rất cẩn thận giai đoạn đầu trận đột biến ở giai đoạn này thì nên dành cho jisoo và koyote thì Chính là xác. nhiều hơn và đây là tình huống kiểm soát cua đến từ team flat và có lẽ là team flat sẽ có được cua ừ. án tử tung ra cản bước những thành viên của team không cho họ tiếp cận vào được con cua này đầu tiên là thứ nhất chúng ta sẽ kiểm soát được con cua trước thềm cửa hang rồng và cái thứ hai là bên phía đối phương cũng đang có một tình huống chia người là rất hay đó là t để thẳng cho vị trí của bdg đi đôi đường với bên phía của sai vì đây là hai vị tướng có thể đến giao sau giao tranh được nhưng team flat đang tận dụng thời cơ họ dùng con dùng để nhử sau đó lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới rất đơn giản không có bất kỳ một động thái phòng ngự nào pengui bị tấn công nửa cây máu chắc chắn pengui không thể đứng lên cao để phòng ngự được nữa ở đây chúng ta bắt được một người đó là dây rông sau một tình huống lưỡi ai xoáy tốt đến từ bên phía của em sóng âm tiếp tục là chính xác đội hình đối phương đang bị chúng ta quay như trong chóng trước cửa hàng rồng bây giờ thì cô à, đã, đã đại bằng có được đại bằng tiện uhm, đang muốn mở giao tranh rất nhiều những chiêu thức hụt đến từ bên phía của t 1 sóng âm tiếp tục chính xác và người chơi đang là rất yếu máu ưng tiễn soi tầm nhìn chờ một tiếng đại bằng tiễn đại bằng tiễn chính xác và dây oai người chơi đi rừng của đối phương sau đó là có nhất thống xuống đến từ bên phía của sai đâu mà chúng ta đang dồn sát từ vị trí bên cùi bên cùi chưa bị hạ gục cuối cùng đã bị gục dây oai cũng đang là rất thông báo bị gặp thiếu đốt dây oai phải nằm sóng âm tiếp tục chính xác và vị trí của cô nhưng đó là jisu đã phải lên bảng đếm số cô là điểm hạ gục thứ ba mà bên t one mất đi double kill dành cho sai chúng ta có được ba mạng hạ gục của ti quan ở trong pha thi đấu này hơi đáng tiếc một chút là jisu đã phải bỏ mạng <cười> dưới sức sát thương đến từ vị trí của chay xong nhưng không sao cả chúng ta đã có được những thứ mình cần chúng ta có được ba mạng hạ gục chúng ta có được trụ đầu tiên của ván thi đấu này ở khu vực đường rồng và sau đó chúng ta còn
Vậy ta bị hào ở đây tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng con rồng này để ép giao tranh với đối phương. Ừ. Tiếp tục là đại băng tiện chính xác và người chơi đi rừng của đối phương đó là dây quay sau đó dây quay sử dụng cái chim mồi của mình để thoát đi dây quay trừng phạt và con quái sau đó dây quay bị hào gục điểm hào gục dành cho Eli sóng ngầm chính xác và người của Pengui sau đó là lướt lên đến từ Jisu Jisu quay ngược trở về đánh hạt thông nổ chúng ta đơn giản lấy mạng hào gục cái chơi đi rừng đối phương và con rồng lửa sẽ thuộc về bên phía của Team Flat chắc chắn là như vậy Jisu cùng với sự hỗ trợ của MT đang ăn đồng lửa trong khi đó thì những người còn lại đang kiểm soát ở hàng của Sinh Nhật chúng ta sẽ tiêu trời ơi tiêu cùng một lúc mà chúng ta sẽ làm được điều này sát thương đến từ Coyote cùng với Sai sẽ là đủ để có thể kiểm soát con Sinh Nhật cái nước của mình trên cò đang muốn mấp máy và con người này ta bị tiêu đâu anh ta bị MT ngăn cản Coyote đã phải là người xách về và thậm chí là chúng ta lùa được co về mà MT không gần như là không mất máu của mình được chơi thì sao dây dòng đang muốn vào trụ chúng ta có xài ở đây cô vô tê cũng đang đến dây dòng ăn được trụ nhưng có lẽ anh ta sẽ phải bỏ mà hạ gục lại của mình và lại bằng tiếng là không chính xác nhưng chúng ta vẫn có được mà hạ gục của dây dòng những nỗ lực đến cùng của dây dòng để cố gắng gỡ lại một trụ trong khi đó chúng ta kiểm soát một lúc hai mục tiêu nhưng phải nói rằng team flat đang thi đấu quá bay ở trong trận thi đấu này Nói lại cái vấn đề mà vừa nãy tôi đang nói giờ tức là chúng ta đang đánh giá những đội tuyển như kiểu T1 là một đội tuyển có khả năng kiểm soát hay thì họ cái bất lợi của họ sẽ là đến từ những tình huống giao tranh hay như những đội tuyển giao tranh hay như AQ thì kiểm soát của họ sẽ là một điểm yếu của họ nhưng Team Flat đang thể hiện được hai điều thứ là họ giao tranh vừa hay và họ kiểm soát cũng là vô cùng triệt để nữa trong một tình huống kiểm soát mà họ vẫn có thể giao tranh tốt và khiến cho đối phương mất rất nhiều mục tiêu chỉ một tình huống còn rồng đầu tiên của trận thi đấu mà thôi và cô vô từ nãy đến giờ thì vẫn tung ra những cú ưng tiện của mình rất chính xác chính xác anh ta liên tiếp kiểm soát được tầm nhìn ở trang bản đồ và khiến cho những pha thi đấu của t quan không có kiểm soát đội biến được đây đi học play với cô tâm biến từ vị trí của sinh sòng hơi đáng tiếc tiếp tục là một tình huống mà team flash muốn đánh đóng hộp được sử dụng bởi mt không quá đẹp và chúng ta nên lùi lại trong pha này quá áp lực quá áp lực đó còn as đến từ đội tuyển team flash dù ở đường giữa hay là ở đường rồng dù của eli hay của yoko tê thì nó vẫn là quá áp lực sóng ngầm tiếp tục chính xác co đã sử dụng chiếc cuối ra hôn gió và những sai bọc sau đó là bên phía của jisu jisu chưa tung ra nội đóng cước bây giờ nội đóng cước chỉ trúng được một người jisu hạ gục được co bên gui chấm máu sắp có điểm double kill dành cho à. bên phía của jisu jisu có double kill jusi bị hạ gục phía bên trên là jay sử dụng chiếc cuối để cố gắng phòng ngự có sứ giả hút được một nhịp và chúng ta lấy được hai người đổi một trong tình huống vừa rồi hai người đổi một vẫn cứ là ok để cô Yote vẫn còn đầy đủ lượng máu và lượng mana của mình Eli cũng đang đổi ba người tấn công chúng vào người của Jay 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 bắt lại tiếp tục là mà hai cũng dành cho Eli Jay đang muốn làm điều gì đó tạo bộ kiếm là khá đẹp uhm. nhưng xem cuối cùng đã bị hạ gục mà hạ gục tiếp tục Trời dành ơi. cho người chơi carry của chúng ta ở trong ván này đó là Eli Jay sử dụng ngộ không ở trong ván đấu này thì Team Flat đang có vòng kim cô cái đại băng tiễn đến từ Coyote đang không đang đang rất nhiều lần nhắm được vào vị trí ở dây quay nó như một cái vòng kim cô cố định người chơi đi rừng của đối phương vậy và thực sự là quá bất lực cho một con ngộ không đặc biệt là anh ta cũng không đủ phản xạ để sử dụng cái chim mồi của mình để né ra cái 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 đại băng tiên đó và dây quay ở trận thi đấu này anh ta đã, đã phải nằm đến ba mạng hạ gục và hiện tại lượng tiền của anh ta mới chỉ là bốn nghìn chín so với chín nghìn bốn của jisu trời ơi là quá nghèo thua gấp đôi thua gấp đôi so với Jisu đó là lượng tiền của Jay White ở thời điểm hiện tại và đặc biệt là một điều chiến khác của Team Flash vẫn đang rất sẵn sào chúng ta cũng nhìn lại pha thi đấu này và thi đấu tưởng chừng như là khá liều lĩnh nên từ vị trí của chính xác nhưng đã có đáp một kêu dành người đi đường chúng ta đại bằng tiền tiếp tục một lần nữa chúng ta bắt lại có bài vàng ở trên đầu nhưng cũng không làm được gì cả BDG đã phải nằm thứ nhất là hình như BDG không lên cho mình cái giày thủy ngân và cái thứ hai hãy nhìn xem ờ đúng anh ta lên cái giày giảm hồi chiều đó là lý do vì sao mà anh ta bị bất động cho đến khi phải nằm lại chót được bài vàng nhưng không thể tung ra bài vàng và đường trên dây rồng vẫn đang có đẩy cật lực sai vẫn có thể phòng ngự được trong tình huống này và đang chờ một tiếng lấy trụ eli thì mất cái lồng đèn đến từ bên phía của mt sóng âm chính xác nhưng án tử hụt bay vào nhiều chiều quá gà ghê và hấp dẫn đến từ những tình huống múa glycine của jisoo thì quan à khoan đã co vừa có một tình huống hôn gió vào mắt <cười> tỏ là cổng rồi cổng thì quan là khá cổng trong ván này hạ điều hòa của sân khấu xuống làm ơn chắc là điều hòa đang hơi lớn thì phải và anh ta hôn gió hụt rất nhiều lần anh việt ạ và hãy nhìn vào bộ trang bị của các thành viên t quan bộ nghèo hết sạch trời ơi nghèo tức là t quan họ vẫn đang tự tin vào à, cái khả năng là họ có công. thể lao lên tấn công một đội hình của team flash nhưng đây chắc chắn là quyết định sai lầm sai lầm đầu ván thi đấu đến giờ những pha đại bằng tiện của cô vô tề vô cùng chính xác và những cái khăn giải thuật mới là những món đồ mà t quan nên lên trong ván thi đấu này không có bất kỳ khăn giải thuật nào cả hoặc ít nhất phải là cái dây thủy ngân chứ còn tầm hiện tại thì đến 10 cái khăn giải thuật thời gian hồi của nó không nhanh bằng cái đại băng tiễn anh việt ạ à. đại băng tiễn bây giờ hồi nhanh lắm 
và Eli đang nhử mồi Eli đang lùa ba thành viên đội hình của đối phương Ui. đại băng tiết chính xác Eli bắt đầu dồn sát thương Eli bị trả cơn sát thương đến từ phía đối phương có nhất thống đến từ bên phía của sai sau đó là số thương của Eli Eli chưa bị hạ gục bây giờ mới bị hạ gục thì chúng ta bắt đầu phản công Di Su đến chờ tình huống tung ra nội long cước lướt tay lưng theo đuổi hạ gục được dây rông của đối phương sau đó quay ngược trở lại với những đội án từ chính xác vào người của cò cò làm gì khi đứng quá cao như thế này và đó là vô ảnh bộ chúng rất nhiều người đến từ bên phía của sai và chúng ta hủy diệt đội hình đối phương vừa rồi dòng âm hơi chính xác nó không trượt đến từ à, nó không chúng xác đến từ bên phía của Di Su Bidi Giang có góc bỏ chạy Bidi không còn gì hết sóng âm nó như được đặt vậy đại băng tuyết chính xác nốt một pha giao tranh có tên tung ra đến hai cú đại băng tuyết chúng ta chỉ có bốn đến năm mà thôi anh việt ạ à. trong khi đó cô yêu tề đang bảo chủ vô cùng thông thả và chúng ta sẽ có được đường siêu thông thả quan rất đơn giản từ vị trí cô yêu tề rất đơn giản Hù. Ờ, anh hãy nhìn nhìn hay anh ấy nhìn anh ấy nhìn cô yêu tê không không mười lăm về điểm hạ gục tức là đồng nghĩa với việc trừ tình huống con rồng đầu tiên của trận thi đấu thì chưa có quá nhiều những tình huống mà cô yêu tê thực sự giao tranh với những người đồng đội của mình anh ta chỉ hỗ trợ đồng đội bằng những úi xin lỗi tôi không nhìn thấy nhưng uh, uh, nói về cô yêu tê một tí đừng đừng nhìn đi su tức là cô yêu tê chỉ tham gia giao tranh bằng những tình huống ưng tiễn hoặc là đại băng tiễn thôi và team flat tự tin lấy bốn đánh năm ở trong những pha giao tranh đó mặc dù chúng ta có hai xạ thủ và chưa đôi công đúng đúng là như thế và mặc dù là trong pha giao tranh trước đó thì Eli anh ta còn bị bắt sớm nữa cơ Anh ta còn nằm lại hơi sớm Đáng tiếc là sai đến hơi trễ một tí Không thì Eli có thể còn quay thêm một khoảng thời gian nữa Nhưng chúng ta vẫn có thể đánh cách sòng phẳng với tiền quan Ở thời điểm này Lượng tiền của chúng ta chỉ vào 54 ngàn Trời ơi Gần 40 ngàn mà thôi trên lật 15 ngàn tiền thì còn chơi gì nữa Anh hãy nhìn vào cái nửa trên của bản đồ chúng ta Một đi xin thần 4923 và một xem thần 708 tôi đã không hiểu là bằng cách nào mấy bên phía của Tiwan có thể hạ gục được sai ở trong trận thi đấu này đây và sai vẫn đang tạo ra một thế đẩy cánh là rất khó chịu hai thành viên của đối phương đang chờ một tiếng đứng rình sen đang có lẽ phải cân ba cho tình huống này tôi tin anh ta cân được và đường trên chúng ta sẽ có bốn đánh hai chắc chắn là đối phương sẽ gãy đường dưới thì sao ôi sen bị hạ gục rồi hơi đáng tiếc một chút nhưng chúng ta đang hủy diệt cánh trên đối sen chưa bị hạ gục sen vẫn lướt đi có phi hồ đối phương lấy được sen chúng ta lấy được nhà chính của đối phương đổi là hòa dành cho bên phía của team flat và chiến thắng hai không dành cho đội tuyển team flat không chúng ta vẫn đang muốn chơi với đối phương một chút pen cùi của các nước được trở ra phòng ngự đợt này chúng ta không còn lính đối phương bài có bài đỏ. đỏ đối phương có bài đỏ đối phương không có chuyện và chúng ta đang là sức bắn đến từ bên phía của chúng ta sẽ chơi được thêm một chút nữa ở trong tình huống này liên tiếp là những chiêu thức được sử dụng một cách hơi cống tay từ đội hình của team flat và team flash gần như là không gặp bất kỳ mối đe dọa nào đến từ pha đánh trả ngược ra đó của t quan cả chúng ta đổi mà hà gục của sai chúng ta có được đường siêu cấp thứ hai đổi chắc chắn là quá lãi anh cho team flash rồi tỷ số mà hà gục đang là 21 mươi sáu tất cả rồng đã thuộc về cho team flash và thời điểm này team flash đang dẫn trước con số là 16 sáu ngàn tiền so với t quan nếu như quá khổng lồ chính xác nếu như các bạn là một trong những người chơi có tuổi thơ gắn liền với bộ tây du ký thì thời điểm hiện tại jy dường như đang ở khoảng thời gian mà bị nhốt ở dưới ngũ hành sơn anh ta bây giờ mới có sáu ngàn tiền so với 14 bốn ngàn tiền của li xin thì chơi làm sao được cấp độ 11 so với cấp độ 13 thực sự là một tình huống chấn giữ ngộ không là quá hay đến từ team flat tiếp tục là những tình huống dồn điều không chưa thế nhưng là pengui có rất nhiều cái động thái để thoát lùi đi đại băng tiến tiếp tục chính xác vào vị trí của pengui chúng ta bắt đầu hồi diệt đối phương xoáy lốc xoáy là vô nghĩa đến từ bên phía của jy eli là người có điểm hữu án tử trượt đến từ bên phía của mt nhưng eli vẫn lướt lên bắn một cách rất dũng máy đội hình của team flat đang cố gắng lướt theo để bảo kê cho eli sai lướt vào trong sai bị sát thương và bị hạ gục penguin bốc được một cái bài vàng ăn tử hụt đến từ bên phía của mt mt bị gặp thiếu đốt mt bị hạ gục double kill dành cho cò nhưng đường giữa chúng ta còn có một đợt lính là cực kỳ đông đối phương đang muốn đánh ngược trở ra hôn gió dượt và độ lâu cực chúng hai chúng ta phản công mất cò mất dây rồng và phía sau là bdg đã bọc đầu một cân ba bdg đang tìm những tình huống phi bài của mình nhưng bị do sát thương và cô yote bị hạ gục chúng ta còn eli cũng như là jisu dây rồng đã cố gắng dọn đi những đợt lính bị gặp sóng âm jisu có các câu kéo sát thương với những tình huống bay múa của mình dây rồng quanh ngược trở ra sát thương với eli eli chưa bị hạ gục chúng ta cũng chưa thể kết thúc trận thi đấu này dây rồng có một tướng càn ra eli bị hạ gục rồi jisu jisu sẽ lô một một với bên phía của dây rồng và jisu còn giáp thiên thần có một tình huống thiêu đốt lên đầu của bên phía dây rồng dây rồng bị hạ gục jisu mất cái giáp hồi sinh của mình sau đó sống dậy anh ta còn gì không còn độ long cước chưa tung ra độ long cước bị xuất hiện sáng và chúng ta bị cắt sạch trong tình huống vừa rồi ta bị quét sạch những tình huống vừa rồi có lẽ là đó là một tình huống mà team flash gặp rất nhiều lỗi và chúng ta ờ, sẽ chúng phải ta hạn kết chế thúc luôn. chúng ta sẽ phải hạn chế tối đa những tình huống lỗi giao tranh như vậy và đây là một tình huống mà t quan vẫn có thể phòng thủ được với những nỗ lực của chay xong cùng với pdg nhà chính của họ vẫn còn một sáu máu nhà ừ. chính vẫn chưa nổ chúng
đều pha vòng sau rất hay từ vị trí VTC và cũng phải nói là nỗ lực của xe trong là cực kỳ đáng khen ở trong pha này. Đây là pha mà chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng nhưng Jisu không hỗ trợ cho Eli để tấn công vào nhà chính ở trong tình huống này. Hình như là Jisu cũng đang muốn biến về. Đây là sai tiếp tục bị can thiệp bởi hai thành viên bên phối đối phương. Sai vẫn còn vô ảnh bộ để thoát đi. Sai có tốc biến hay không? Câu trả lời là không. Sai trả ngược mọi này một tình huống thiêu đốt. Sai bị dính bài vàng và chém gió. Sai biến mất rồi. Trong khi có cánh còn lại đến từ bên phía của Team Flat thì đang ăn Baron với bốn thành viên. Đối phương chỉ có ba. MT là người chặn sai trong tình huống này. Đại băng tiên chúng ta bắt đầu dồn sát thương nhưng đó là chim mồi đến từ bên phía của Jay White. Chúng ta dồn rất nhiều chiêu vào người của Jay White. Xuất hiện hành tráng đã tung bốn người tốt đến từ bên phía của Pengui nhưng chúng ta đã hạ gục được Jay White rồi. Jay White vẫn đang bị nhốt dưới gối anh Sơn. Biến độ lòng cực chúng hai. Rất mạn nhãn đó vẫn là Lisin của Jisu và chúng ta truy đổi nốt người chơi hỗ trợ đối phương đó là Pengui nữa mà thôi nhưng phía dưới đang là đẩy cánh đến từ bên phía của Jay Dông. Pengui bị hạ gục. Jisu đang cố nhường không. Jisu không nhường. Và chúng ta quay ngược trở lại với Baron hay không đây? Chúng ta sẽ Mới làm thúc đây. Rồi. Chúng ta có một giây di chuyển từ vị trí của Coyote. Coyote cùng với Eli đang có mặt ở phần đường trên. Chúng ta sẽ muốn thúc, đẩy thẳng thúc. vào nhà chính của phía đối phương. Nên và Jisu cùng với MT cũng đã tập trung với những người đồng đội của mình. Jay Jong đã bị làm choáng. Anh ta đã lướt về với ta bộ kiếm của mình. Oh. Tóc biến luôn. Jay Jong bị đá ngược trở về bề đá cổ của mình. Bên <cười> còn một ít máu mà thôi. Coyote bị hạ à. gục. Trụ bắn được Jisu ở trong ba này một lần nữa. Chạy các em ơi. Thì Jay Jong lại có thể ngăn cản được Lan Zay đi ba thi đấu này có nhất thống đến và sai vô ảnh bộ chính xác khiêu khích lại được một người và xin xong đã phải làm đại điều số mà hàng gục dành cho Eli Eli đang bị nhà chính bắn khá đau bây giờ chỉ còn ừ. sai là có nhiều máu ở trên bản đồ mà thôi nhưng BDG cũng đã phòng thủ khá chi chạc ở đây em thì Eli quay trở ngược ừ. lại trả một tên lửa định hướng Đối nhưng không trúng ai và có định mệnh đến từ vị trí của BDG Eli đang gặp nguy hiểm ăn quả hồi phục ừ. nhưng bài vàng là quá nhiều sát thương từ vị trí của BDG thậm chí là sai cũng đang phải bỏ chạy ở đây hai lần chúng ta công vào nhà chính của đối phương nhưng chưa lấy được ván thi đấu này chính xác đó là hai tình huống mà chúng ta có thể end game được và vừa rồi ở trên face cam thì tôi đang nhìn thấy một biểu cảm một biểu cảm không mấy hài lòng với những người đồng đội của mình đến từ bên phía của Coyote Coyote đang 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 không hài lòng và đang có những biểu cảm là rất khó chịu trong khi đó đối phương sẽ có cơ hội lấy được con rồng ngàn tuổi sai đến có lẽ sai vẫn lấy được tầm nhìn dành cho những người đồ sai lóc tốc biến đó có một tình huống đại băng tiễn sau đó sai là có câu kéo đối phương có trừng phạt đối phương có được con rồng nước ngàn tuổi sai đang bị chịu chống chịu sát thương là quá lâu dây oai chỉ có một chấm máu dây oai đang bị thiêu đốt và bị hạ gục chúng ta cũng lấy được người chơi đi rừng của đối phương nhưng chúng ta eli bây giờ mới hồi sinh và con baron vẫn nằm trong chiếc mắt đối phương có rồng nước ngàn tuổi anh việt ạ đối phương có rồng nước ngàn tuổi và chúng ta mất đi sai rồi Eli thì hai giây nữa sẽ có thể hồi sinh như vậy lực lượng thời điểm này là bốn đấu bốn chúng ta vẫn muốn kiểm soát con Baron này nhưng, thì nhưng, đang nhưng. có mặt ở đây sử dụng đồng ờ, đèn có thể di chuyển hay chẳng không đánh hạt thông độ xuống rồi và cô vô tay thời điểm Eli này di chuyển một nửa lần máu Eli di chuyển vào giữa hàng Baron và đây là thế Eli có thể sử dụng thảm lửa cắm thẳng lên đúng vậy đại băng tia đã được sử dụng rồi nó nhắm vào vị trí của Pengui và Eli đang cố gắng ăn Baron chứ không đánh nhau chúng ta nên đánh nhau ở nhịp này vì đối phương đã rất ít người chúng ta mất đi đó là cô rồi và cô thoát xuống hàng rồng để Jisoo tóc biến đuổi theo Jisoo có bạn hàng gục của cô và Eli thì đang cố bắn ở cánh trên đối phương có Baron đừng đừng giữa đường, đường, à. đường giữa chúng ta nên đánh nha đường giữa Jisoo có cướp Hay. Baron và Như... cướp Baron thành công Eli vẫn đang còn có súng máy bắn vào người vị trí Ben Gui nhưng bài xanh Eli. đó là bài xanh của Ben Gui có nhất thống đến từ bên phía của Sai đường giữa đang là phòng ngự đến với Jay White Sai đến Sai câu một tình huống bài vàng dành cho người đồng đội của mình Jay Dông cố gắng lướt lên Jay Dông có chém gió hay không câu trả lời là không và đây là sai vẫn đang có thoát ngược trở về bài vàng được sử dụng sai đang bị tấn công rất đau đến từ vị trí của bdg mặc dù có lượng giáp được tạo ra sai tiếp tục bị nằm lại nhưng chúng ta có ba đường lính siêu cấp chúng ta có ba đường lính siêu cấp và đặc biệt là eli vẫn còn giữ lại được cô baron của mình nên nhớ là như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội để không có thể chiến thắng được ván thi đấu này không biết tại sao ván thi đấu nó lại chuyển hướng cực kỳ khó khăn cho team flash như thế này liên tiếp thủ mà chúng ta thi đấu lỗi và đây là tình huống mà chúng ta đã phải cố sống cố chết đánh giao tranh ở hàng baron này và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Jisu cùng với Eli ở những tình huống sau cùng này thì chúng ta mới có thứ nhất là được con Baron và thứ hai là Eli cũng đã có thêm được những màn hạ gục khác khiến cho cái thể tấn công tiếp theo của Tiwan nó không ừ. không còn là quá triệt để Eli đã rất đánh đánh rất chi chạc ở trong pha thi đấu này và chúng ta cũng phải nói đến pha nhất thống rất kịp thời ừ. từ vị trí của Sai nữa ờ, vừa rồi tôi đang nhìn thấy rất nhiều khoảnh khắc mà Koyote bị hạ gục sớm nếu như có bất kỳ một động thái nào về mặt tâm lý ở thời điểm này có, có lẽ Team Flat nên có sự bình tĩnh co lướt lên chưa tung ra hôn gió vừa rồi là án tử chính xác đến từ bên phía của MT sau đó là lao vào đến từ bên phía của Jisoo
gọi là quá hừng từ vị trí của team flash ờ. và đã có những tình huống quăng game mà tương đối mạnh đến từ team flash nhưng bây giờ thì chúng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm được chúng ta đã có thể có được chiến thắng 2 không trước team one nhưng ván thi đấu thứ hai này rõ ràng là một bài học rất lớn để lại dành cho team flash ừ. mới trận đầu ra quân thôi và Ủa? chúng ta đã có một bài thi đấu thứ hai tương đối là khó khăn đến từ những ừ. sai lầm cá nhân của team flash nhiều hơn là team one đánh hay Uh, thực ra là về về mặt mấu chốt thì chúng ta vẫn đang có được một thế trận là nhỉnh hơn đối phương Nếu bỏ qua những tình huống thi đấu quá Tức là đến cái khoảng thời gian thế bắt đầu quá dễ rồi thì chúng ta mới như thế Thì bỏ qua những tình huống đó Có lẽ trong khoảng thời gian từ SEA Games cho đến bây giờ thì họ mất quá nhiều thời gian để để, 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 để tập luyện Nên không đi xem phim anh Việt ạ Nếu như họ có thời gian để xem phim thì họ sẽ xem em và Trịnh với một câu nói rất nổi tiếng Đó là khi người ta còn trẻ thì người ta sẽ nghĩ dễ dàng bỏ qua một mối tình Nhưng người ta không biết rằng cái sự